Proyecto Panaca presenta la biografía de César Vallejo, el poeta universal. Poeta y narrador peruano, es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nace en el Departamento de la Libertad, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación impactaría en las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco, y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así, desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, lo que le serviría de inspiración para publicar, en 1931, su novela Tungsteno, donde denunciaría los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911, viaja a Lima matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. Aquel año se desempeñaría, por el transcurso de siete meses, como preceptor de los hijos del minero y político peruano Domingo Sotil. En 1912, realizaría la labor de ayudante de cajero en la Hacienda Azucarera Roma, ubicado en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En 1913, regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915, Culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El Romanticismo en la Poesía Castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916, forma parte de la Bohemia Trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de gran valía, como Antenor Orrego, Andrés Espelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Aquel año empieza a publicar sus primeros poemas en diarios locales, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicarlas. También conoce a una de sus primeras musas inspiradoras, María Rosa Sandoval, joven, atractiva e inteligente, quien después de más de un año de romance dejaría al poeta, viajando secretamente a la ciudad de Otusco, aquejada por la tuberculosis que acabaría con su vida en pocos meses. Esta desaparición inspiraría posteriormente al poeta a escribir su primer libro llamado Los Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los Dados Eternos, cuando señala Tú no tienes Marías que se van, aludiendo también a la muerte de su madre, María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917, Vallejo mantendría un tórrido romance con Soy la Rosa Cuadra, de 15 años. Dicho romance terminaría con un desengaño que sumergiría al poeta en un profundo estado de depresión, llevándolo incluso a un intento de suicidio. Tras este episodio, es convencido por sus amigos a viajar a Lima a fin de proseguir sus estudios de doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918, y ya en Lima, Vallejo se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña, entrevistándose con el poeta y escritor José María Guren y luego con el maestro Manuel González Prada, a quien muchos jóvenes seguían como guía. Asimismo, se relacionó con brillantes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, además de entablar una profunda amistad con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariate. Ese año empieza a laborar en el Colegio Barros en Lima, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, la relación que mantendría con una muchacha de 15 años llamada Otilia le haría perder el trabajo rápidamente. En 1922, Otilia aparecería en varios poemas publicados en la obra cumbre del poeta llamado Trilce. 
En 1919, labora en el histórico Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. En el mes de julio del mismo año, se publicaría su primera obra llamada Los Heraldos Negros, con una variada colección de poemas abarcando diversos temas como los de vocación hacia lo nativo o indígena, el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, la religión o la culpa, todos ellos tratados por el poeta con un acento muy personal bajo una mirada cercana al existencialismo. En 1920, Vallejo, quien había vuelto a su natal Santiago de Chuco, sería acusado injustamente como participante y asusador del incendio y saqueo de la casa de unos comerciantes de la zona. Por este hecho, sería encarcelado durante tres meses y medio. Es durante su permanencia en prisión que Vallejo obtiene el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta, elogio al marqués de Torre Tagle, participando con un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En 1921, y luego de salir en libertad condicional, regresa a Lima presentando su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y de la muerte, siendo premiado en un concurso literario. En octubre de 1922, presentaría su segundo poemario llamado Trilce, el cual representaría el libro de poesía más radical escrito en lengua española. Fiel representante del vanguardismo de la época, en Trilce se evita toda imitación o influencia literaria, se liberaría de las métricas y estéticas de la rima, reutilizando palabras antiguas e incluso creando otras nuevas, dándole al libro una estética única hasta ese momento. Con esta obra, Vallejo sería considerado un precursor o adelantado de la experimentación lingüística. En marzo de 1923, publica una corta edición de Escalas Melografiadas, colección de relatos y cuentos vanguardistas, además del libro Fabla Salvaje, novela corta de carácter psicológico cercano al género fantástico. Ese mismo año es admitido nuevamente como docente del Colegio Nacional Guadalupe, siendo declarado cesante poco tiempo después. El 17 de junio de aquel año se embarcaría rumbo a Europa llevando el poco dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación por su labor docente. Vallejo no volvería nunca más al Perú. Ya asentado en París, realizaría labores de periodismo para revistas y diarios del Perú y España, así como trabajos de traductor, labores muy poco remuneradas que hicieron que Vallejo incluso durmiera a la intemperie. Sin embargo, logra entablar contacto con grandes literatos como Juan Larrea, Vicente Huidobro, así como Pablo Neruda y Tristán Zara. En 1926 conocería a su primera pareja francesa, Henriette Maizé, fundando con ella la revista Favorables París Poema y La Semana Parisien, las cuales tuvieron poca trascendencia, además de enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927 profundizaría sus conocimientos sobre el marxismo, colaborando a la distancia con José Carlos Mariategui en su revista El Amauta. Ese año viajaría por primera vez a Rusia conociendo de cerca el movimiento socialista. A su regreso en Francia, fundaría la célula parisina del Partido Socialista fundado por María Tegui en Lima. En 1928 termina su novela histórica Hacia el reino de los Siris, que trata sobre el reinado de Tupac Yupanqui, quien aparece ampliando las fronteras del imperio incaico y consolidando su grandeza a fines del siglo XV. El título alude al reino legendario de los Siris situado en el actual Ecuador, objetivo muy ansiado por los conquistadores incas. Esta obra fue publicada póstumamente. En 1929 se uniría a Georgette Philpart, joven parisina que conociera dos años antes y quien le acompañaría el resto de su vida. En aquel año viajaría nuevamente a Rusia, colaborando a su vez con el diario El Comercio como corresponsal oficial y con las revistas Variedades y Mundial. En 1930 culminaría su labor periodística debido al cierre de las revistas en las que colaboraba dada la crisis económica mundial, lo que motivaría su reactivación en el mundo literario. Aquel año viajaría a Madrid a raíz de la republicación de su poemario Trilce. Sin embargo, a su vuelta a París sería expulsado acusado de hacer propaganda comunista, estableciéndose entonces momentáneamente en España. En 1931 es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española, relacionándose con grandes literatos españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, entre otros. Envuelto en las ideas marxistas y rememorando los recuerdos que tenía de los abusos de los mineros de Quirubilca, publicaría su novela proletaria El Tungsteno, junto a su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, convirtiéndose este último en un récord de ventas, editándose tres veces en solo cuatro meses. Sin embargo, le es negada la publicación de su cuento Paco Yunque al ser calificada como muy triste. 
En octubre viajaría por última vez a Rusia, produciendo dos obras teatrales, Lockout y Entre las dos orillas corre el río, además de su libro secuela de Rusia en 1931 llamado Rusia ante el segundo plan quinquenal y El arte y la revolución. Sin embargo, todas estas obras serían vetadas y prohibidas por su carácter marxista y revolucionario. En 1934 le es levantada la prohibición de ingresar a Francia, volviendo a la ciudad de París. Sin embargo, continuaría produciendo obras teatrales y ensayos de contenido marxista, antiimperialista y en contra de los Estados Unidos, motivo por el cual no serían publicados, agravando así su precaria condición económica. En 1935 produciría varios cuentos como El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los dos horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados póstumamente. En 1936, durante la Guerra Civil Española, colabora fervientemente junto a Pablo Neruda en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el boletín Nueva España. En 1937, intensifica su labor literaria y de apoyo a la labor antifascista, viajando constantemente entre diversas ciudades de España y París. Finalmente, entre septiembre y noviembre de aquel año, escribe sus últimas composiciones líricas, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama teatral de tema incaico La Piedra Cansada. En 1938, trabaja como profesor de lengua y literatura en París, sin embargo, en marzo de aquel año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra cosa que el rebrote de paludismo que sufrió de niño, entrando en crisis entre el 7 y 8 de abril. Finalmente, una semana después, el día 15 de abril, durante un viernes santo de llovizna, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro Poemas Humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragón, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montreux en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse, donde descansan los grandes literatos franceses y extranjeros, siendo este un último reconocimiento póstumo a su genio. Georgette escribiría en su epitafio, «He nevado tanto para que duermas». César Vallejo fue un innovador de la producción literaria. Su estilo y su literatura fue mucho más apreciada con el devenir de los años, en los que la humanidad llegó a comprender su incomparable lírica y talento, la misma que fue plasmada en su extensa obra poética y narrativa. Su extraordinario estilo, triste e incomprendido, lo definió él mismo en su vasta obra. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a la bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vamos, pues, por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido. Nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.